ഫൈവ് മുടിവ് ത്രീയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മുടിവ് ത്രീയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസീസ് കാണുക തുടങ്ങിയ പരാമീറ്റേഴ്സ് കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മോയ്സ് ടെസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻ പവർ കാണുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസീസ് കാണുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം തേർഡ് ടൈപ്പാണ് ഹീറ്റ് ബാലൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ആ മുടികളിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേംസും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഐ പി സിക്കൾ ടു പി എം ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു സോറി എൻ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇടാം എൻ ബൈ ടു ഇടാം അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഓരോ ടൈമുകൾ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ഇൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൺ കിലോ പാക്കർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്പോക്ക് ഇൻ മീറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി എൻജിൻ ഇൻ ആർ പി അപ്പൊ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എം ആണ് അപ്പൊ എന്ന് നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ എൻ നമ്മൾ എത്രയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കണം ആ വാല്യൂ തന്നെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു എത്രയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കണത് അതിന്റെ പകുതി പിന്നെ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് അനുസരിച്ച് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടൈമാണ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ശരിക്കും ഈ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കാണുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയാഗ്രം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്നൊരു ഡയഗ്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ വി ഓഡിയോ വൈ ആക്സിൽ പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക പി എം മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് പി എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രം ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഡി ആ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന അതിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ നോക്കുക ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവാം എസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തരാം പെർ മീറ്റർ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ബാർ പെർ മീറ്റർ തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡ് വരുന്ന ഒരു പരാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പോ ഇനി ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ ഓരോന്നിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിപ്പോ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ ഐ പി കാണുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പി എമ്മിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓഫ് കിലോ പാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കിലോയിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ പി എമ്മിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോയിലാണെങ്കിൽ ഐ പിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കിലോ വാട്ട് ആയിരിക്കും പവർ നമുക്കറിയാം വാട്ട് ആണ് യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരിക അപ്പൊ പി എമ്മിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ കിലോ പാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിരിക്കുക
മൂന്നോ നാലോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് വേറെ ഇതുമായി ബന്ധം ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടു പൈ ജി ബൈ സി കൂടാതെ അതിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന പരാമീറ്റർ നമുക്ക് ചില ഇക്വേഷൻസിൽ മാറി മാറി വരാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ആണ് ടോർക്ക് ഇൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ടോർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഡബ്ല്യൂ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു ആറിൽ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് നോക്കുക കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡബ്ല്യൂടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ഈ ടോർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു പൈൻറ്റ് ജി ബൈസിൽ തീരെ ഇക്വേഷൻ പല രീതിയിൽ മാറി മാറി വരാം ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഈ തീരെ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരാം ഡബ്ല്യൂ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇനി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അവിടെ തീരെ സ്ഥാനത്ത് ഡയറക്റ്റ് ടോർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോർക്ക് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡബ്ല്യൂ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു ആറ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ലോഡ് ഇൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് റീഡിംഗ് ഇൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എല്ലാം കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഇൻ മീറ്റർ ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഇത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബ്രേക്ക് ലോഡ് വെച്ചിട്ട് ഡയനാമോ മീറ്റർ ഡയനാമോ മീറ്റർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യൂ ലോഡ് പിന്നെ അതിന്റെ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എസ് പിന്നെ ഡ്രമ്മിന്റെ റേഡിയസ് ആർ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ടോർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടോർക്കിന്റെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് ആക്ച്വലി ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് ടോർ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഇതും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതില് ഡബ്ല്യൂ മൈനസ് എസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ആറിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ടൈമാണ് ഡി പ്ലസ് ഡി ബൈ ജി ബ്രേക്ക് ഡൈനാമോ മീറ്റർ നമ്മൾ ലാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഡ്രം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രം എന്ന് വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്കൊരു റോപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു റോപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിൽ വെച്ചിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു റോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റോപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി എ അതേപോലെ തന്നെ ഈ റോപ്പിനൊരു ഡയമീറ്റർ ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്ത് സ്മോൾ ഡി വരിക അപ്പം അതിൻ്റെ ആവറേജ് തന്നെ ഡി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റോപ്പ് ഒന്നും തരാറില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി ബൈ ടു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഈ ഡി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു തന്നെയാണ് എന്ത് റേഡിയസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും പിന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ബ്രേക്ക് പവർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ എൻ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയനാമോ മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതങ്ങനെ ജനറലി കണ്ടുവരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി വേറെ വരുന്നതാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസ് ആവശ്യം വരുന്ന ഈ ഇക്വേഷനും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ടോർക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പരാമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബ്രേക്ക് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ അതാണ് ബി എസ് എഫ് സി ഐ എസ് എഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് ഇതൊന്നുമില്ല എം ഡോട്ട് എഫ് എം ഡോട്ട് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് എഫ് സി കിട്ടും ഐ പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എഫ് സി കിട്ടും ബ്രേക്ക് പവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് എഫ് സി ഐ പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എഫ് സി കിട്ടും ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടൈം ഇത് രണ്ടും അപ്പോ അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇത് എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബ്രേക്ക് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ട് ആണ് അപ്പോ എം എഫ് ഇന്റെ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇതിന് സി വിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ കിലോഗ്രാം പെർ ഹവറിലാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് വരിക ഇക്വേഷൻ നോക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്രഷർ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം പിന്നെ ഉള്ളത് റിലേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ബി പി അല്ല ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി പിന്നെ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഇത്രയും എഫിഷ്യൻസി പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഓരോന്ന് എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നുപോലും വിട്ടു പോകരുത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പോകും ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ യൂണിറ്റില് വേരിയേഷൻ വരുന്നതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുതരാം 